வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுட குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்றி சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ்க அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் மெய்யன்பர்களே இறையாசிரியர் பயிற்சி தற்சோதனை தலைப்பிலே வாழ்த்தும் பயணம் என்ற ஒரு பகுதி இதுவரை வாழ்த்தும் பயணம் என்பதை அலையக்கட்டின் அடிப்படையிலே நாம் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக சிந்தனை செய்தோம் மோதும் போது அது அந்த வாழ்த்து அலை அந்த மோதப்படுகிற நபரின் மீது எப்படி அது வேலை செய்கிறது எவ்வாறு சிதறுகிறது எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது எவ்வாறு ஊடுருவுகிறது எதன் அடிப்படையில் இரண்டிடையே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படிப்பட்ட இந்த அலைய கற்றின் அடிப்படையில் செயல்படும் இந்த வாழ்த்து அலை இப்போ மகரிஷ் அவர்கள் இந்த வாழ்த்து அலையை இந்த அலையை வெளிப்படுத்தும் போது எந்த நிலையில் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார் நாம் இவ்வளவு நேரமாக இவ்வளவு பகுதிகளாக சிந்தனை செய்தது முழுவதும் இந்த அலை இயக்கத்தில் இப்பொழுது சமுதாயம் சாதாரணமாக எப்படியெல்லாம் அந்த அலைகளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து அதிலிருந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு கருத்துக்களை தான் நாம் பார்த்தோம் இப்போது அதாவது இந்த வாழ்த்து அலை என்று சொல்லும்போது அதை எப்படிப்பட்ட நிலையில் அந்த அலையை அனுப்ப வேண்டும் என்று தான் என்பது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இதுவரை நம்ம பார்த்து சாதாரணமாக மனித குலத்தில் இருக்கக்கூடிய அலைகள் எல்லாமே பீட்டா அலைச்சூழல் வேகத்திலே அந்த அலையை வெளிப்படுத்துவது இப்போது பீட்டா அலைச்சூழல் வே வேகத்தில் என்று சொன்னால் அந்த பீட்டா அலைச்சூழலிலேயே லோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்கும்போது வாழ்த்துதல் என்பதும் இருக்கிறது ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியில் போகும்போது அது நெகட்டிவாக மாறுது இப்போ சாதாரணமாக வாழ்த்துகிறவர்கள் அந்த பீட்டா அலைச்சூழலில் இருந்து தான் வாழ்த்துகின்றோம் ஆனால் உண்மையான வாழ்த்து என்பதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று மகரிஷி சொல்கிறார் மகரிஷி சொல்லக்கூடிய அந்த வாழ்த்து எப்படி இருந்தால் அவர் சொன்னதின் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அது எப்படி இருந்தால் என்று சொன்னால் அது ஆல்ஃபா அலைச்சூழலுக்கு வந்து அந்த அலை வெளிப்பட்டால் அது அங்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படும் இதுதான் முழுமையான அந்த வாழ்த்தாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார் அப்போ ஆல்ஃபா அலைச்சுழல் என்று சொன்னால் நாம் ஏற்கனவே தற்சோதனை பகுதியில் பார்த்துருக்கோம் ஆல்ஃபா அலைச்சுழல் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ஃபா நிலைக்கு உள்ளாக இருக்கிறதுன்னு இல்லை பீட்டா அலைச்சுழலின் லோயஸ்ட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வந்துட்டாலே நமக்கு ஆல்ஃபா அலைச்சுழல் என்ன ஆயிரும் டெக்ஸ் ஆயிரும் அப்போ பீட்டா அலைச்சுழலின் அந்த ஆரம்ப நிலை பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கும்போதே ஆல்ஃபா அலையோடு தொடர்பு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்துட்டாலே இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே அந்த அலைச்சூழலிருந்து வாழ்த்தும்போது நம்மால் அந்த வாழ்த்தை எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்துதல் என்பது செய்ய முடியாது ஆனால் அதை நீங்கள் பீட்டா அலைச்சூழலின் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து வாழ்த்தினோம் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்த்து அலைக்கு உள்ளாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ற ஒரு அந்த ஒரு சிந்தனையோடு தான் அந்த வாழ்த்து அலை செல்லும் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அலை வெளிப்படும் போது அதனுடைய தன்மையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு போகும்னு சொன்னோம் இல்லையா 
அப்போ அந்த வாழ்க வளமுடங்கிற தன்மை மட்டும் அங்கே இருந்தால் அதுதான் உண்மையான அன்பு உண்மையான கருணை அது எப்போ நடக்கும்னா இது அந்த ஆல்ஃபா லெவலில் வரும்போது தான் இந்த மன அலை சூழலின் லோ ஃப்ரீக்குவன்சியில் வரும்போது தான் அந்த வாழ்த்து அலை முழுமையான வாழ்த்து அலையாக இருக்கும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அதையும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானோர் வாழ்த்துறேன்னு சொன்னாலும் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்று சொல்லுகிறோம் இதற்காக வாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்கிறார் நேற்று கூட ஒரு அன்பர் என்னிடம் சந்தேகம் கேட்கிறார் என்ன கேட்டார் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு வியாபாரத்தில் நிறைய பொருளை ஏமாற்றி விட்டார்கள் இழந்து விட்டார் பல லட்சம் அதை ஏமாற்றி விட்டார் ஏமாற்றியவர்கள் இப்பொழுது நன்றாக இருக்கிறார்கள் இவரிடம் வேலை செய்வதவர்களெல்லாம் இப்பொழுது முதலாளியாக இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது இவருக்கு மன்றத்துக்கு வர்றாரு வந்து பயிற்சியெல்லாம் எடுக்கிறாரு ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்கள வாழ்த்திக்கிட்டே இருங்க கேட்டுக்கிட்டு கேட்குறீங்க அதோடு வாழ்த்திக்கிட்டே இருங்க வாழ்த்திக்கிட்டே போய் கேளுங்க வாழ்த்தும்போது எப்படி வாழ்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்ல சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த பணத்தை எல்லாம் திரும்பி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு அவர்களை வாழ்த்து கொண்டே இருங்கள் இப்படித்தான் இப்பொழுது நமது ஆசிரியர்களை சொல்லி கொடுப்பது போன்று தெரிகிறது அப்படி இருக்கிறார் இப்போது மகர்ஷி வாழ்த்த சொல்லும்போது இப்படி ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பை வைத்து கொண்டு வாழ்த்துங்கள் என்று சொன்னாரானா இல்லை நாம் வந்து பிளாங்காக தான் வாழ்த்தணும் பிளாங்காக தான் வாழ்த்தணும் பிளாங்காக வாழ்த்தி கொண்டே இருக்கும்போது அந்த வாழ்த்துகளை மோதும்போது அங்கு மோதி 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 அவர்களுக்குள்ளாக தான் செய்த தவறை உணரக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு தன்மை மாற்றம் பெற்று அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இறை நிலை இதை அவரிடம் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடு என்று அவர்களுக்கு உணர்த்தி அது வந்தால்தான் வறுமை தவிர இப்போது வாழ்த்தும்போதே அவர்கள் அதை திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சிடணும் 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 அப்படின்னு நினைத்து கொண்டே இதை எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்தி கொண்டிருந்தால் இந்த எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்துதல் என்பது வாழ்த்தை ஆகாது அது அவர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வாழ்த்துறீங்க அவர் கொடுத்து விட்டார் என்று வைத்து கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு அவர் கொடுத்ததற்காக நன்றி சொல்லிக்கொண்டு வாழ்நாள் முழுவதும் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்வதற்கு நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம மக்கள் ரெடியா இல்லை அதான் கொடுத்துட்டார்ல கொடுக்கறதுக்காக தானே வாழ்த்தணும் அது வந்துருச்சு இல்லை வாழ்த்தை நிறுத்திவிடு அப்படி தான் இருக்கு இப்போது எல்லாமே அந்த தற்காலிகமாக அந்த காரியத்துக்காக என்ற ஒரு சமுதாயமாக இருக்கிறது மகர்ஷியினுடைய வாழ்த்துகளையும் இதே போல காரியத்துக்காக என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இப்பொழுது மாறிக்கொண்டு இருப்பதை பார்க்கிறோம் மகர்ஷி எதுக்காக இதை கொடுத்தாரு எப்படி கொடுத்தாரு இந்த வாழ்த்து அப்படிங்கிறத எப்படி வாழ்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை மாறி இது ஒரு வியாபாரமாக மாறிவிடுமோ என்று ஒரு அச்சம் தோன்றுகிறது அப்போ சாதாரணமாக இது அதாவது பரீட்சையில் மார்க் வர்றதுக்கு வாழ்த்துறதுனா அது சாதாரணமாக இவ்வளோ ரூபா நஷ்டமாகி போச்சு ஏமாற்றி போயிட்டார் அதை திருப்பி வரணுமா அதுக்கு அது வேறு மாதிரி இந்த வியாபாரத்தில் இவ்வளவு லாபம் வரணும் அதுக்கு வாழ்த்துறதுனா அது வேறு மாதிரி இந்த வேலை கிடைக்கணும்னா அது வேலை மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் கிடைக்கணும்னா அது வேறு மாதிரி சென்ட்ரல் கவர் அப்போ இப்படி இதை எல்லாத்தையும் தரம் பிரிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆயிரும்னா இந்த வாழ்த்துக்கு இவ்வளோ ரூபா இந்த வாழ்த்துக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லி ஐயாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆயிரம்னு சொல்லி காசை வாங்கிட்டு வாழ்த்துற மாதிரி ஆகிப்படும் இப்போ அப்படித்தானே நடக்கிறது அதானே நடக்கிறது இப்போது எல்லாமே வியாபாரம் என்ற ஒரு நிலை வந்துவிட்டு 
அப்போ இப்போ இது இந்த எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்துதல் என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி ஆகிவிடுமோ என்று ஒரு அச்சம் மனதில் தோன்றுகிறது அப்படி அல்ல நேற்று அவருக்கு சொன்னேன் அவர் அதை வந்து திரும்பி கொடுக்கணும் திரும்பி கொடுக்கணும் திரும்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வாழ்த்துறீங்களே அது திரும்பி வரக்கூடியது என்று உங்களுக்கு நிச்சயமாக நிர்ணயமாக சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டேன் இப்போது இவரிடமிருந்து அவர்கள் ஏமாற்றி சென்று விட்டார்கள் இவரிடமிருந்து அது வெளியேறிவிட்டு நஷ்டமாயிடுச்சு இது இவருக்கு இருக்க வேண்டியதை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்பதாக இருக்கிறதா அல்லது நமது பரம்பரையில் எங்கோ ஒரு இடத்திலிருந்து எப்படியோ வந்த ஒரு பொருள் இது வெளியே போக வேண்டும் என்று இருந்து அதற்காக அது வெளியேறிவிட்டதா அப்படியும் பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம கர்ம வினை இந்த கர்ம வினை வெளியேறுவதற்காக இந்த பொருளெல்லாம் வெளியேறுகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா நம்ம கர்ம வினை தத்துவம் தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் இதை உணர முடியும் அதுக்காக போதுன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ கர்ம வினையின் அடிப்படையில் போக வேண்டியது போகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது எப்படி வந்தாலும் இருக்கலாம் நமது உழைப்பில் இருந்து நாம் பொருள் ஈட்டி அந்த வியாபாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இப்படி போய்விட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது இப்போது இது நமக்கு வர வேண்டியது என்று சொன்னால் அது வருவதற்கான சூழல் வரும் போக வேண்டியது என்று சொன்னால் அது போயிருச்சே இப்போ அது போக வேண்டியதுக்காக போயிருக்கிற அதை மீண்டும் வர வேண்டும் மீண்டும் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி கொண்டிருக்கும் போது அது மீண்டும் வருவதற்கான ஒரு நிலையில் அது சென்றிருக்கிறதா என்பதையும் பொறுத்துத்தான் அது அமையும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை இந்த இடத்தில் இந்த இடத்தில் நாம் என்ன செய்யணும்னா இப்போது அவரை பிளாங்காக வாழ்த்தணும் நான் அவரிடம் அதை தான் சொன்னேன் நீங்கள் பிளாங்காக என்ன பண்ணணும் அவர் இப்படி செய்து விட்டார் அவரது பெயரையும் உருவத்தையும் நினைத்து வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு பிளாங்காக வாழ்த்துங்க பிளாங்காக தான் வாழ்த்தணும் நீங்கள் பிளா அசார் அப்படி பிளாங்காக வாழ்த்தினா அவர் எப்படி கொண்டு வந்து கொடுப்பார் அப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு வாழ்த்துனீங்கன்னா அவர் கொண்டு வந்து கொடுப்பாருங்கிறதுக்கு நிச்சயம் இல்லை இப்படியெல்லாம் வாழ்த்தினா கொண்டு வந்து கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நம்ம பாடம் நடத்திட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னைக்கு அதில் ஆயிரம் பேர் வாழ்த்தினாங்கன்னா அதில் இருபது பேர் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேர் கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ மகிழ்ச்சி சொன்ன வா வாழ்த்து தப்புயா அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்லிடுவான் குருவின் பெயர் கெட்டுவிடக்கூடியதாக ஆகிவிடும் அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல அவரை நினைந்து வாழ்த்துங்கள் எப்படிங்க வாழ்த்தர் அவரை நினைந்து வாழ்த்துங்கள் அப்போ பணம் வரணும்னு வாழ்த்த வேணாமா பணம் வரணும்னு வாழ்த்த வேணாம் பணம் வர வேண்டியதாக இருந்தால் வரும் நீங்கள் அவரை வெறுமையாக வாழ்த்துங்கள் வர வேண்டியதாக இல்லை என்று சொன்னால் அது போக வேண்டியது அப்போ என்னாச்சு அப்போ அப்போ எதுக்கு வாழ்த்தணும் அப்படின்னா அவரே நீங்கள் உங்களுடைய கர்ம வினை கழிவதற்காக அந்த பணம் போயிருக்கிறது ஆனால் அந்த உங்களுடைய கர்மயத்தில் இருக்கக்கூடிய கர் கர்ம வினையை அவர் தானே சுமந்து கொண்டு போயிருக்கிறார் இன்னல் செய்வோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் அப்படின்னு வாழ்த்து சொல்கிறார்ல அந்த அடிப்படையில் அந்த வாழ்த்தாலே போய் சேரட்டும் அப்படி போயிருந்தால் அவர் கர்ம வினையை கழித்திருக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் வாழ்த்துங்கள் இல்லை அப்படியே பிளாங்க வாழ்த்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன இந்த வாழ்த்தாலே போய் மோதி 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 அவருக்குள்ளாக அறிவாகிய தெய்வம் இருக்கிறது அல்லவா அது அவருக்கு உணர்த்தும் எதை உணர்த்தும் நாம் செய்தது தவறு என்று உணர்த்தும் அந்த உணர்த்துதல் வந்தால் அவரே திரும்பி கொண்டு வந்து கொடுப்பார் முழுசாக கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் ஏதோ பாதி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் எதுவானாலும் நடக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு நடக்க வேண்டியது நடக்கும் அவ்வளோதான் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது நமக்கு வர வேண்டியதை யாராலும் தடுக்க முடியாது நம்மிடமிருந்து செல்ல வேண்டியதை யாராலும் தடுக்கவும் முடியாது இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த வள்ளுவர் இந்த ஊழ் பற்றி சொல்லும்போதெல்லாம் ஊழ் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தது 
மற்றொன்று சூழினும் இது முந்தரும்னு சொல்லி ஒரு குரலில் சொல்லுவார் மற்றொன்று சூழினும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ மற்றொன்று சூழிலுங்கிறத எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா அதாவது அதுக்கு விவேகானந்தர் தான் அருமையாக சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார்னா ஒருவனுக்கு ஒரு துன்பம் வர வேண்டியது ஊழ்வினையின் அடிப்படையில் வர வேண்டியது வருகிறது என்று சொன்னால் அவனுக்கு அது வந்துவிடக்கூடாது என்று இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவனை சூழ்ந்து நின்று கொண்டிருந்தாலும் அந்த துன்பம் அவனுக்கு வந்தே தீரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே போல் ஒருவனுக்கு ஒரு நன்மை வர வேண்டியிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த ஊர் முழுவதும் இவனுக்கு அந்த நன்மையை வரவிட மாட்டோம் என்று சூழ்ந்து நின்று கொண்டாலும் அந்த நன்மை வந்தே தீரும் என்று சொல்வார் அப்போ எத் எது சூழ்ந்தாலும் அது முந்துரும் எது ஊழ் முந்துரும் அப்படின்னு வள்ளுவத்தில் சொல்வார் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வர வேண்டியதை யாரும் தடுக்க முடியாது போக வேண்டியதையும் யாரும் நிறுத்தவும் முடியாது ஒரே கூடி நின்னால் அதை நமக்கு அதை பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் நம்ம அதை எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்தணும்னா சரியாயிருமானா இல்லை எதிர்பார்ப்போடு வாழ்த்தா வே வாழ்த்தக்கூடாது அவருடைய வாழ்த்தை என்ன பண்ணுறோம் அது இப்படி போக வேண்டியதாக இருந்தால் நமது கர்மவினையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறாரே என்று அவர்களும் மனந்திருந்து வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தணும் மனந்திருந்து வாழ்கிறதுனா எப்படின்னா ரெண்டு வகையில் மனந்திருந்துறது இருக்குது நமக்கு வர வேண்டியதாக இருந்தால் மனம் திருந்தி நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பார் நமக்கு வர வேண்டியது இல்லைன்னு சொன்னோம்னா மனம் திருந்தி இனிமேல் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் இருப்பார் அப்படி தான் எடுக்கணும் ஆனால் அவரை வாழ்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு மகிர்ஷி அவர்கள்கிட்ட என்ன பண்ணார் ஒருத்தர் ஒரு அந்த காலத்தில் இந்த அலாரம் டைம் பேசின்னு ஒன்று இருக்கும் அதே சாமி கட்டலுக்கு பக்கத்தில் வச்சுப்பார் அலாரம் அடிக்கிறதுக்காக காலையில் எந்திரிக்க அலாரம் டைம் பேசி வச்சுருப்பார் அதில் கிளிக் கிளிக்குன்னு அந்த சவுண்டு கூட கேட்கும் நமக்கு சாதாரணமாகவே கேட்கும் ஏன்னா அதை தான் கீ கொடுத்து பண்ணுறது அந்த சவுண்டு கேட்கும் சாமி அங்கே வீட்டில் இருக்கும்போது புலவர் தியாகராஜனையாக தான் சாப்பாடாகி போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு வருந்தான் அங்கே இருக்காங்க அப்போ ஒரு நாள் அந்த மாடியில் அந்த பைப்பு வழியாக ஒருத்தன் ஏறி வந்தவன் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த அலாரம் டைம் பீல்ஸை எடுத்துகிட்டு பைப்பு வழியாக இறங்கி ஓடிட்டான் இப்போ அவன் கீழே இறங்கி போகும்போது புலவரையாக பார்த்துட்டாரு பார்த்துட்டு சாமி சாமி சாமின்னு கூப்பிட்றாரு இங்கே வாங்க வாங்கன்னு என்ன என்னங்க புலவரே என்ன என்ன அவசரமாக கூப்பிட்றீங்க அங்கே பாருங்கள் இந்த அலாரம் டைம் பீஸ் எடுத்துகிட்டு அங்கே பாருங்கள் அவங்க ஓடுறான் பாருங்கள் ஓடிட்டான் பாருங்கள் அப்படின்னு இவர் மொட்டை மாடியிலேருந்து அவன் ஓடுறவனை பார்த்துட்டு மகிழ்ச்சி இரண்டு கைகளையும் தூக்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்திட்ட இவர் புலவரையா என்ன சொல்கிறார் அழக நம்ம அலாரம் டைம் பீஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் நீங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துறீங்களே சாமி அப்படின்னு கேட்டார் அதாப்பா நம்ம செய்ய முடியும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துட்டு முடிச்சிட்டார் நீங்கள் சத்தம் போடுவீங்க ஆகட்டு யாரையாவது கூ அவனை பிடிங்கன்னு சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் வாழ்க வளமுடன் சொல்லிட்டீங்க அப் அப்படிப்பா அது போக வேண்டியதாக இருந்தால் போக வர வேண்டியதாக இருந்தால் வரும்ட்டு வாழ்த்து சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டார் மகரிசி இவ்வளோதான் வாழ்த்து சொன்னார் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படி கையத்துக்கு வாழ்த்திட்டார் இது என்ன நடந்தது என்று பாருங்கள் புலவரையா சொல்கிறாரு என்ன நடந்தது நான் புலவரையா அவன் விட்டுட்டார் அப்படியே ஆனால் அவன் அந்த வீட்டில் போய் இருக்கும்போது அவனுக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த அலாரம் டைம் பீஸில் கிளிக் கிளிக் டடக் டடக்குன்னு ஒரு சவுண்டு அப்படி நகல்கிற சவுண்டு கேட்கும் அந்த கீ கொடுத்ததில் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஆக்ஷன் கேட்கும் அந்த சவுண்டு அந்த சவுண்டு இவனுடைய அந்த ஹார்ட் பீட்டில் அதே இவங்களோட சவுண்டு கேட்குது இவனுக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு இவனுக்கு தெரியுது ஹார்ட் பீட் சவுண்டு சாதாரணமாக நமக்கு மெதுவாக அமைதியாக இருந்தோம்னா கேட்கும் காலை வச்சு கேட்டால் கேட்கும் இல்லாட்டி ஸ்டெத்தாஸ்கோப் வச்சு கேட்டால் கேட்கும் இவனுக்கு என்ன வரும் அந்த அந்த டைம் பீஸில் இருக்கிற சவுண்டு இவனுக்கு இங்கே கேட்குற மாதிரியே கேட்குது இதை அப்படியே கேட்கவும் இவன் என்ன ஆகிட்டா கொஞ்சம் ஒரு பயந்துட்டான் என்னடா அது இந்த இதனுடைய இது இங்கே கேட்குது அப்படின்ட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அடுத்த நாள் இரவு அதே பைப்பில் ஏறி கொண்டு வந்தால் அந்த அலாரம் டைப்பிஸை இங்கே உள்ளே போட்டுட்டு அவன் ஓடிக்கிட்டான் 
அப்போ அடுத்த நாள் இது வந்துடுச்சு அப்புறம் புலவரையை வந்து இங்கே பாருங்கள் சாமி இதை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிட்டேன் சாமி அப்படியா சரி எடுத்து வச்சுருங்க அப்போயும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படலை போகும்போது வருத்தமும் படலை திரும்பி வரும்போது ஆச்சரியமும் படலை அதுதான் ஞானியினுடைய நிலை எப்பொழுதும் வந்தது அதுதான் சமநிலை என்று சொல்லுவோம் நம்ம சமநிலை சமநிலைன்னு பேசுகிற மாட்டிங்களா இந்த சமநிலைக்காகத்தான் இவ்வளவு தத்துவம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த சமநிலையில் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஆனந்தமாக வாழலாம் இதுதான் இதற்கான ஒரு முயற்சி தான் நம்ம இப்போ நம்ம ரெசிடென்ஸ் பயிற்சியில் ஆடிப்பட்டி பயிற்சியில் அதற்கான சிறிய ஒரு தொடக்கத்தை முயற்சி செய்திருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் அதில் வாழணும் சமநிலை அது போகும்போதும் வருத்தப்படலை பதட்டப்படலை திரும்பி வரும்போதும் சந்தோஷப்படலை ஆனால் நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகிற மனிதர்கள் அப்போ இந்த அடிப்படையில் அவருக்கு என்ன சொன்னேன்னேட்டு அவங்கள யாரார் அப்படி செய்தார்களோ அவர்களை உருவ நினை உருவத்தை நினைத்து வித்தவுட் ஏனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிளாங்காக வாழ்த்துங்க அவ்வளோதான் அது வருது வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பும் வைக்காதீங்க வாழ்த்துறதையும் சொல்லாதீங்க அது வர வேண்டி இருந்தால் வரும் ஆனால் நீங்கள் சும்மா வாழ்த்துங்க வாழ்த்துட்டு இப்போது இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிறதுல எப்படி நம்ம அதை வாழ்க்கையை வாழ்வது வாழ்க்கை தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நமது தேவையை எப்படி நிறைவு செய்து கொள்வது என்பதற்கு வாழ ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படின்னு நேற்று நைட்டி அவருக்கு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் பேசினேன் அவருக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குதுன்னு சொன்னார் அவர் நம்ம நம்ம வாடிப்பட்டி பயிற்சி அட்டன் பண்ணவர் இப்போ ஓரளவுக்கு அதில் அந்த அந்த இதிலிருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வருகிறேன் என்று சொல்ல அந்த கவலையிலேருந்து மீண்டு வருகிறேன் இப்போது இந்த இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினப்பே அவர்கிட்ட என்ன வருதுன்னா இதனால் இருந்த கவலை இப்பொழுது கொஞ்சம் அது குறைஞ்சிருக்குங்கிற குறைஞ்சிருக்கிற அப்போ இந்த செயல் விளைவு தத்துவம் கர்ம வினை தத்துவம் இது எல்லாத்தையும் அடிப்படையாக வைத்து வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது நிறைய நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாரங்கள் குறையணும் குறையணும் குறையும் அதை சரியாக புரிந்து கொண்டால் சரியாக சொல்லி கொடுத்திருந்தால் குறையணும் ஆனால் இப்பொழுது அதை நாம் வந்து அந்தளவுக்கு ஆழமாக நாம் உணர்கிறோமாங்கிறதான் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது சரி அப்போ இப்படி எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் வாழ்த்தணும் என்று சொன்னால் எப்போ வாழ்த்துறது அப்போ மகிழ்ச்சி எந்த இடத்துல வாழ்த்து சொல்கிறார் தவம் செய்த பிறகு வாழ்த்து சொல்கிறார் துரிய தவம் செய்து அந்த தவம் முடிஞ்சோடனே தானே வாழ்த்து சொல்கிறார் ஆமாம் சார் அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம ஒருத்தர் இடையில் நம்ம மன்றாண்பரை பார்க்குறோம் வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிற அவரும் வாழ்க வளமுடன்றார் உடனே அப்படியே அந்த இடத்துல அப்படியே நடு ரோட்டில் வண்டி நிறுத்திட்டு கண்ண மூடி அப்படியே துரியத்துக்கு வந்து இந்த வாழ்க வளமுடன் சொல்லணுமான் அப்படிலாம் இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம இதில் வாழ்த்துறது எது தவநிலையில் வாழ்த்துவது அப்படின்னு கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க இது என்ன அப்படிங்கினோம்னா நாம் தவ நிலையில் வாழ்த்தி 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 பழகி 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 இருந்துட்டோன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒருத்தரை வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் வாழ்த்தை ஆரம்பிக்கும் போதே அது நம்ம மனம் அந்த தவ நிலைக்கு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு இதை பண்ணியிருக்கணும் இப்படி தாங்க இதெல்லாம் வரும் அப்படிலாம் வந்துடுமா வரும் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் கார் ஓட்டி பழகிறீங்க கார் ஓட்டி பழகிறதுல என்னென்ன இருக்குது கீழே மூணு இருக்கும் ஒரு கிளச் இருக்கும் பிரேக்கும் இருக்கும் ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும் இந்த மூணையும் ரெண்டு காலில் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்புறம் கையில் ஸ்டேரிங் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ரைட்டில் திரும்பணும்னா அதுக்குரிய அந்த பட்டனை போடணும் அந்த இண்டிகேட்டர் போடணும் மழை விழுதுனா எதை போடணும் அந்த வைப்பர் போடணும் இந்த கை இந்த கை இந்த கால் அந்த கால் எல்லாமே வேலை செய்யணும் இப்போது ஆக்சிலேட்டர் அமைக்கி கியர் போட்டோம் பிரேக்கை மெதுவாக விடுறோம் பிரேக்கை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறான் அதை இது கிளச்சை அமைக்கிட்டு கியரை போட்டுட்டு பிரேக்கிலேருந்து காலை எடுத்து ஆக்சிலேட்டரில் வைக்கிறோம் அப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் காலை எடுத்து இங்கே வைக்கிறோம் இப்போது இதெல்லாம் பழகிறமே கொஞ்ச நாள் நல்ல வண்டி ஓட்டின பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மகரிசி ஸ்பீச்சை போட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லாட்டி பக்கத்தில் யார்கிட்டையாவது பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஏதாவது சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க பேசிக்கிட்டே வண்டி ஓட்டுறீங்க அந்த ரோடுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹேண்ட்பாரும் கரெக்டாக அதுவும் 
கரெக்டாக அசைது அதே போல் அந்த கால் இங்கேருந்து அங்கே மாறுது அங்கே இருந்து இங்கே மாறுது கையில் கேர் கேர் மாறுது அப்போ இப்போ வலது கை வந்து ஸ்டேரிங்கில் இருக்குது கிளச்சை பிடிக்கணும் இடது கை கேரை மாட்டுது அந்த கால் பிரேக்கில் வருது பிரேக்லேருந்து ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே மாறி 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 நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இவனை கேஷுவலாக பேசிக்கிட்டே போகிறீங்க எப்படி நடந்தது இப்போ நாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இதை எடுத்து இங்கே வைக்கணுமே அதை எடுத்து அங்கே வைக்கணுமே அப்படின்னு இப்படி இருக்க மான்னு கேட்டால் அது அப்படியே என்ன ஆகிவிடணும் அது அது இயல்பாக அந்த நிலைக்கு வந்துடும் அது தான் அதனுடைய அந்த வில் பவர் அப்படியே வந்துடும் இதான் இது ஒரு பதிவு அப்போ அது போல் நாம் வாழ்த்தி 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 எந்த நிலையில் அந்த அல்ஃபா நிலையில் வாழ்த்தி 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 எவ்வளவு வாழ்த்து அலையை நம்ம வந்து வாழ்த்தி பதிஞ்சிருக்கிறோமோ அந்த வாழ்த்து அலை அப்படிங்கிறது வரும்போது அது அந்த இடத்துக்கு ட்யூன் ஆகிடும் ட்யூன் ஆகிடும் அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக அப்படியே லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்துடும் வாழ்த்தும் போது அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் இது வேறு எதை நல்லா இப்போ திங்க் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா நமக்கு சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய உதாரணங்களை எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வாழ்த்தணும்னா அப்படி தவத்துக்கு வந்து அந்த நிலையில் வாழ்த்தணும் அப்போ தவத்துக்கு வரணும் இப்படின்னு சாதாரணமாக இருக்கும் வரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ திடீர்னு உங்கள் பையனோ இல்லை வீட்டில் ஒய்ஃபோ ஏதோ என்ன பண்ணாங்க ஒரு பெரிய ஒரு கண்ணாடி பார்த்தா டம்முன்னு கீழே போட்டு உடச்சிட்டாங்க உடஞ்சிருச்சு டம்முன்னு சட்டம் கேட்குது இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க உடனே ஏ இப்படி போட்டு உடச்சிட்டாங்களே ரைட் அப்போ என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் பொறு இந்த வந்துடுறேன் ஃப்ரீக்வன்சி நான் முப்பத்தஞ்சு ஏற்றிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட சண்டை போடுறேன் சத்தம் போடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சாதாரணமாக பேப்பரை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இருபது ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி சல்லுன்னு ஃப்ரீக்வன்சி மேலே ஏற்றி முப்பதுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் சண்டை போட்டிங்களா அடுத்த செகண்டே அது முப்பது முப்பத்தஞ்சு போயிடுச்சா வித்தின் இயர் செகண்டு முப்பத்தஞ்சு ஏறிடுச்சுல எப்படி எப்படி முப்பத்தஞ்சு போச்சு இருபதுலேருந்து சதவீதம் முப்பத்தஞ்சு போயிடுச்சு கேட்டா அது இந்த சில இந்த லிஃப்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க லிஃப்டெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக ரெண்டு மாடி மூணு மாடிக்கு ஏறுற லிஃப்ட்டு தான் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி மாடி கட்டடத்தில் போய் லிஃப்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு நின்று நின்றுலாம் போகாது அங்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து பதினஞ்சு லிஃப்ட் இருக்கும் அந்த லிஃப்ட்டில் என்ன இருக்கும்னா இப்போ நான் ஒரு முறை தங்கியிருக்கும்போது நான் போக வேண்டிய ரூம் ரூம் வந்து ஐம்பத்தி எட்டாவது மாடி ஐம்பத்தி எட்டாவது மாடினா அது என்ன பண்ணுதுன்னா நாற்பது மாடி வரைக்கும் நிற்காமல் சரஸ்வன்னு போயிடுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது ஒவ்வொன்றா நின்று போகுது ஐம்பது ஐம்பது வரைக்கும் சரஸ்வன்னு போயிடுது ஐம்பதுலேருந்து ஒன்னொன்னா நின்று போகுது அந்த ஐம்பது வரைக்கும் அப்படி அப்படி சரஸ்வன்னு ஒரே ஸ்பீடு அப்படி மேலே போயிடுது அது போல் என்ன ஆகிடுது இங்கே இந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்த உடனே இந்த இருபதுல இருந்த ஃப்ரீக்வன்சி முப்பத்தஞ்சுக்கு ஏறிடுது அப்போ ஏன் இப்படி ஏறி எப்படி அப்படி ஏறிச்சு அப்படின்னு கேட்டால் எப்பயெல்லாம் இது மாதிரியெல்லாம் நிகழ்வு நடந்ததோ அப்போயெல்லாம் அந்த முப்பத்தஞ்சுக்கு வந்து 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 பழகணும் இல்லையா அது என்ன ஆயிரும் அது இம்மீடியட்டாக வந்துடும் எதை நம்ம எப்படி பழகிறோமோ அது 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்து கொள்ளுது அது நடந்து நடந்துவிடும் இதை தான் எப்பொருளை எச்சையில் இயக்குனத்தை எப் எவ் எவ்வுயிரை அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போர் ஆற்றல் உடலினிலும் மனதிலும் மாற்றம் காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இது இயல்புக்கு நீதியாகவும் சொல்லிவிட்டார் இது பாசிட்டிவுக்கும் உண்டு நெகட்டிவுக்கும் உண்டு அப்போ இங்கே வந்து சர்ன்னு ஏறுது அப்போ வாழ்த்தி 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 பழைய ஏன்னா நமக்கு நம்ம இந்த சின்னப்பட்டு பட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் பழைய வச்சுருக்கோம் அதனால் இம்மிடியட்டாக ஏறிடுது அப்போ இது இறங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் தவம் பண்ணி தவம் பண்ணி வாழ்த்தி 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 எவ்வளவு காலம் நம்ம அதை பழகியிருக்கோமோ அப்போ ஒருத்தரை பார்த்து வாழ்க வளமுடன்னு சொல்லும் போது டக்குன்னு என்ன ஆயிரும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லோவாக வந்துடும் லோவுக்கு வந்துடும் அது இயல்பூக்கம் அது இயல்பாக வந்துடும் அப்போ அந்த தவ நிலையில் வாழ்த்துகிறோம் அந்த நிலைக்கு வரும்போது என்ன ஆக அந்த இறங்கி வாழ்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்பு இருக்காது ஏன் லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்துடுச்சு ஆல்பாலைக்கு வந்து விட்டால் அங்கு எதிர்பார்ப்பு என்பது இருக்காது எல்லா எதிர்பார்ப்புகளும் வீட்டாலை சூழலில் தான் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் எதிர்பார்ப்பு என்று சொன்னால் ஒரே இதுதான் உலக பொருள்களை எதிர்பார்த்தல் தான் 
அதாவது உடல் சார்ந்த பொருள் சார்ந்த அது ரெண்டுக்கு தான் எதிர்பார்ப்பு மற்றதுக்கெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இல்லை அதுக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கெல்லாம் எதிர்பார்ப்பே கிடையாது இறைநிலை அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் நிச்சயம் அப்படி எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தா கிடைக்காது அதுக்கு எதிர்பார்த்ததே இருக்கக்கூடாது அதை போய் எதுக்கு எதிர்பார்க்குறீங்க ஏன் ஏன் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னா இப்போது ஒரு கார் வாங்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கார் எங்கேயோ இருக்குது கம்பெனியில் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்குது அதுவும் நம்மகிட்ட வரணும் நம்மக்கிட்ட இல்லை நம்மக்கிட்ட இல்லாதது நம்மக்கிட்ட வரணும்னா தான் எதிர்பார்க்கணும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா எதிர்பார்க்கணுமா இல்லை ஏன் அப்போ நம்ம அகத்துக்குள்ளாக இறை உணர்வு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை ஏன் ஏன்னா அது ஆல்ரெடி எனக்குள்ளாகத்தான் இருக்கிறது நான் என்னிடம் இருப்பதை உணர்வதற்கு எதற்காக எதிர்பார்ப்பு வேண்டும் இதுதான் அந்த இடத்துல முக்கியமான தப்பு என்னிடம் இருப்பதை எதற்கு எதிர்பார்க்க வேணும் எனக்கு உடல் ஆரோக்கியம் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் வராது உடல் ஆரோக்கியம் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் வராது ஏன் ஏன்னா இங்கே உள்ள ஆரோக்கியம் ஏற்கனவே இருக்குது அதை போய் ஏன் எதிர்பார்க்குற எதிர்பார்க்குற அதை கெடுப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம கெடுத்து வச்சுருக்கிறோமே அதை நிறுத்தினால் போதும் அவ்வளோதான் அப்போ எதிர்பார்ப்பு என்பது ஒன்றை பெறுவதற்காகத்தான் எதிர்பார்ப்பை தவிர அக வாழ்க்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு என்பது தேவையில்லை அதெல்லாம் மாதிரி சொன்னால் விட வேண்டியதை விட்டு விட்டால் போதும் என்று சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த இடத்துல அப்போ ஆல்ஃபா நிலையிலிருந்து வளர்த்த வேண்டும் அப்போ வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் வளர்க்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம சென்ட்ரலில் கூட நிறைய பேர் வாழ்த்து பல விதமான வாழ்த்து சொல்கிறோம் பல விதமான வாழ்த்து சொல்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறோம் ஏதோ ஒரு காரணத்தை வைத்து கொண்டு தான் சொல்கிறோம் காரணத்தை வைத்து கொண்டு சொல்கிறதில்ல அதில் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கக்கூடிய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் இந்த கூட்டு தவத்தில் கூட செய்யாதீர்கள் என்று நாங்கள் எங்களது மன்றத்தில் எல்லாம் அதை செய்வது இல்லை அதற்குன்னு ஒரு சில ஒரு வரைமுறை இருக்க வேண்டும் இப்போது ஒருத்தர் உடம்பு முடியாமல் இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் இப்போது அவர் அந்த உடம்பு முடியாமல் இருப்பவர் அவர் என்னைய வாழ்த்துங்க அப்படின்னு சொன்னார்னா அது எதிர்பார்ப்பு அவர் சொன்னார்னா எதிர்பார்ப்பு அவர் சொல்லி நம்ம இங்கே மன்றத்தில் வாழ்த்துறோமா அப்படி இல்லை அவர் உடல் நலம் இல்லாமல் இருக்கிறார் என்று நமக்கு ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவர் நம்ம சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேருக்கிட்டையும் சொல்லிடுறாரு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அவரை வாழ்த்துகிறோம் அவர் குணமாக வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்கிறோம் அவர் எதிர்பார்க்கல நாம் அவரை வந்து குணமாகணும்னு வாழ்த்துறோம் இப்படி தான் இருக்கணும் வாழ்த்து சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு உடல் நலம் இல்லை என்னை வாழ்த்துங்கள் என்று போஸ்ட் கார்டு போட்டு எல்லா மன்றத்துக்கும் போஸ்ட் அட்ரஸ் போட்டு போடுறாங்க இது எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு அப்போ இது எப்படி இருக்கணும் இப்போ எப்போ அவரை வாழ்த்துவாங்க இன்றைக்கி போஸ்ட் கார்டு போட்டால் எல்லோரும் வாழ்த்திடுவாங்களா இந்த வாழ்த்துங்கிறது இப்போ ஏன் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் போகிறோம்னா இந்த வாழ்த்துங்கிறது வந்து மகரிசி எப்படி சொன்னார் அது இப்பொழுது எங்கே போய் முட்டி நிற்கிது அப்படிங்கிறது ஏன்னா நிறைய போஸ்ட் கார்டு எங்கள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு வர்றதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் பார்த்துருக்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவர் நமது சங்கத்திலையோ நம்மளுடைய சென்ட்ரலில் நல்ல சேவை செய்து இருந்திருந்தால் அவரை நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் அந்த சே சேவை செய்து அந்த ஒரு பணியில் அவர் தன்னை ஈடுபடுத்தி இருந்திருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்காருன்னு ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அது இந்த அன்பர்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இயல்பாக அவர் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவங்க வாழ்த்திடுவாங்க அப்படி இருக்க வேண்டும் வாழ்த்து அவர் கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு அவர் எதிர்பார்க்குறார் நீங்கள் எல்லாம் வாழ்த்துனா சரியாயிருமோ அவர் எதிர்பார்க்குறார் இப்போது சரி நாங்கள்லாம் வாழ்த்துனா அவங்களுக்கு சரியாயிரும் நீங்கள் விட வேண்டியதெல்லாம் அந்த உடலில் கெடுக்கிறதுக்கான சூழ்நிலையெல்லாம் விட்டுட்டீங்களா இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் வந்து திரும்ப அதே தான் பண்ண போகிறீங்களா அப்போ இப்போ என்ன அப்போ இது இப்படியெல்லாம் ஒரு வாழ்த்து வந்து நம்மளை காப்பாற்றி சொன்னால் அவர் எப்பயும் அவர் மாறுவாரா மாறுவாரா அப்போ நம்மளுடைய வாழ்த்து அவருக்கு தெரியாமல் நம்ம வாழ்த்துற வாழ்த்து இருக்கேன் இந்த வாழ்த்து அங்கே போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நோயிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு அவர் என்ன எதையெல்லாம் விட வேண்டும் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற மனதுக்கு ஒரு உறுதியை கொடுத்து அவரை வெளியில் கொண்டு வரும் 
அதற்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டு சரியான ஒரு நபர் கொடுக்கக்கூடியவர் அதை இணைத்து அவரை வெளியே கொண்டு வரும் இப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் இவர் எதிர்பார்த்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த வா இவங்கெல்லாம் வாழ்த்துனாங்கன்னா சரியாக போயிடும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும் அப்போ இது போச்சுன்னா இன்னும் ஒரு இருபது இரநூறு ஒரு நூறு வருஷத்தில் என்னாயிரும் இவர் இவர் வாழ்த்துறதுக்கு இவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருவார் எல்லாருக்கும் இவ்வளோ ரூபா கொடுத்து இவர் வாழ்த்து சொல்லுவார் அப்படி ஆயிரும் இப்போ எல்லாம் அப்படி தானே இருக்கிறது தலைவர்களெல்லாம் ரூபாய் கொடுத்து தலைவர்களை வாழ்த்த சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து விட்டதெல்லாம் இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்போ வாழ்த்து என்பதில் எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அப்போ மன்றத்தில் ஏதோ உடல் நலம் இல்லையா அவங்களுக்கு வாழ்த்துறோம் குழந்தைகளுக்கு பிறந்த நாள் அதை வாழ்த்துறோம் மகரிசி கூட அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை எனது பிறந்த நாளை எதுக்குப்பா கொண்டாடுறீங்க அதில் அவருக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் ம அன்பர்களினுடைய ஒரு ஆசைக்காகவும் அவர்களுடைய வேண்டுதலுக்காகவும் இவருக்காகவும் அப்படி தான் நிச்சயம் அப்பையும் என்ன சொல்கிறார் அப்பையும் அதை உலக நல வேள்வியாக செய்யுங்கள் அப்படி தான் சொல்கிறார் அதையும் உலக ந அந்த நேரத்துலேயும் உலகத்தை வாழ்த்துங்க உலகத்தை வாழ்த்துங்க என் பேரை சொல்லிவிட்டு உலகத்தையாவது வாழ்த்துங்கப்பா அப்படின்னு ஏதோ அதுக்கு ஒரு நாளை வச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிவிட்டாரே தவிர அதை அவரை வாழ்த்துங்கிறத அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூட இப்போ நம்ம மன்றத்தில் என்ன பண்ணுவோம் இது சரி இரவு பிறந்த நாள் வாழ்த்தா ரைட்டு ஒரு குழந்தைகளுக்கு பிறந்த நாள் ரைட் அதை வாழ்த்துறோம் ரைட் அந்த குழந்தை பிறந்த நாள் வாழ்த்துறோம் ரைட் இப்போ இது சரி உடல் நலத்துக்கு வாழ்த்துறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துறோம் திருமண நாள் வாழ்த்துறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி இன்னும் நிறையா வாழ்த்துக்கள் வருது வருது நாங்கள் எங்கள் மன்றத்தில் அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஒரு முறை ஒரு ம எழுதி கொடுத்தாங்க வாழ்த்து சொல்லி என்ன எழுதி கொடுத்தாங்க அவங்க பொண்ணு இப்போ வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கு என் பொண்ணு பேர் இது அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துங்கன்னு பேப்பரில் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நான் தவம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் தவம் முடிந்தவுடன் நான் அந்த பொண்ணு பேரை சொல்லி வாழ்த்தணும் நான் வாழ்த்தவில்லை அந்த பொண்ணு பேரை சொல்லி நான் வாழ்த்தில் அங்கே என்ன எழுதியிருக்கு அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நான் தவமெல்லாம் முடித்த பிறகு நமது சமுதாயத்தில் அனைத்து குழந்தைகளும் ஆஃபேலி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறார்கள் அனைத்து குழந்தைகளும் நன்றாக படித்து இந்த தேர்வை நன்றாக எழுதி அவர்கள் தேர்ச்சி தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று அனைத்து குழந்தைகளையும் வாழ்த்துவோம் என்று சொல்லி முடிச்சிட்டேன் முடித்த பிறகு தவம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த அம்மா கூப்பிட்டு அம்மா இந்த அனைத்து குழந்தைகள்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அதில் உங்கள் பொண்ணு பேரும் அதுக்குள்ளே இருக்குதுமா உங்கள் பொண்ணை நான் விட்டுறல அதுவும் அதுக்குள்ளாக அடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்கயா அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அப்புறம் நான் திரும்பவும் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் இல்லைம்மா நீங்கள் எழுதி கொடுக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க்னு எழுதி கொடுத்தீங்க இது இப்போ உங்கள் குழந்தை ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு வரணும்னு நீங்கள் வாழ்த்து சொல்கிறீங்க இங்கே மன்றத்தில் நாங்கள் ஐம்பது பேர் வாழ்த்துறோம் இப்போ நாங்கள் ஐம்பது பேருக்கு எங்களுக்கு என்ன குற்ற உணர்வு இருக்குன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு உங்கள் உங்கள் குழந்தை இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் ஐம்பது பேர் படிக்கிறாங்க அந்த கிளாஸில் அந்த நாற்பத்தொம்பது பேரும் உங்கள் குழந்தைக்கு கீழே இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வாழ்த்துவது போன்ற குற்ற உணர்வு எங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த பிள்ளைக்கு கீழே தான் அவங்களாம் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைகளை வாழ்த்துற மாதிரி இருக்கு இது குற்ற உணர்வு வாழ்க்கையம்மா இப்படியெல்லாம் வாழ்த்தக்கூடாதேம்மா இன்னுமேல் இது மாதிரி நூறு மார்க் வாங்கணும் இவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் இந்த ரேங்க் வாங்கணும் இப்படியா இந்த மாதிரியான வாழ்த்து வாழ்த்துங்கன்னு சொல்லி இது எழுதி கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் அப்போ இருந்து எக்ஸாம் வருதா தேர்வு எழுதக்கூடிய அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் வாழ்க வளமில் முடிச்சுக்கும் பிளைண்டாக இருக்கணும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடாது இப்போது இது போல் இந்த வாழ்த்து அப்படிங்கிறத நம்ம வாழ்த்துன்னு ஒரு தத்துவத்தை மட்டும் சொல்லிட்டோம்னா ப்ராக்டிக்கலில் நிறைய நிறைய வித்தியாசம் வருது ஒரு ஒரு மன்றத்தில் ஒரு ஒருத்தர் காடு போட்டிருக்காரு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஏ ஃபைனல் மேட்ச் விளையாடுது கிரிக்கெட் ஃபைனல் மேட்ச் விளையாடுது இந்தியா ஜெயிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் மன்றத்தில் வாழ்த்துங்கன்னு எல்லா மன்றத்துக்கும் அவர் காடு போட்டு விட்டார் போஸ்ட் கார்டு போட்டு விட்டார் மன்ற மன்றத்துக்கு பார்த்தா போஸ்ட் கார்டு வந்து கிடக்குது என்னன்னு கேட்டால் இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு வாழ்த்துங்க இப்போது அது விளையாட்டு போட்டி இதில் இந்தியா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தணும்னா அப்போ நம்ம வாழ்க வையகம்னு சொல்கிறதுக்கான அர்த்தமே போச்சு நம்ம வாழ்க வையகம்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் 
இது இருக்கு நமக்கு இந்த வேலை இந்தியா ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த இந்தியாவில் விளையாடுறா இருந்த அவர்களெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் இத்தனை கோடியை வாங்கிட்டு விளாடுறாங்க அதுக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி அவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்குது எல்லாம் வந்து அதை வியாபாரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போது இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு நம்ம மன்றத்தில் இதுக்கு வாழ்த்தணும் இது இருக்கு இப்படி எல்லாம் வாழ்த்தக்கூடாது அப்படின்னு விட்டுட்டோம் விட்டுட்டோம் இதுக்கு ஒரு போஸ்ட் கார்டே போடுறாரு அப்போ இது அல்ல மகரிஷி வந்து உலக மக்கள் அனைவரும் அமைதி உலக அமைதின்னு சொன்னவர் இந்தியான எல்லை கட்டிகளில் நிற்க மாட்டார் நிற்க மாட்டார் அப்படியெல்லாம் இல்லை இப்போ இன்னும் மாதிரி வாழ்த்திடக்கூடாது இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு மண் ஒரு மன்றத்தில் ஒரு அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க எனது மருமகள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அவர்களுக்கு என் மருமகளுக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கணும்னு வாழ்த்துங்க அப்படின்னு மன்றத்தில் கொண்டு வந்து சொல்கிறாங்க எத்தனை மாதம் ஆகுது இப்போ அஞ்சு மாதம் ஆச்சு அஞ்சு மாதம் ஆயிடுச்சு பிரெக்னெண்ட் ஆகி ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துங்கள் வாழ்த்துங்கள்னு மன்றத்தில் எழுதி கொடுக்குறாங்க ஆமா இது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்று தீர்மானம் செய்யப்பட்டு ஐந்து மாதங்கள் முடிந்து விட்டது அஞ்சு மாதம் ஆயிடுச்சு அது ஏதோ அது அது உள்ள பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் அது பெண் குழந்தையாக உருவாகி இருக்கிறது ஐந்து மாதம் வளர்ந்து விட்டது என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ நீங்கள் மன்ற மன்றத்துக்கு போய் ஆண் குழந்த பிறக்கணும் ஆண் குழந்த பிறக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழ்த்து சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது எழுதி கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் எழுதிய கொடுத்துட்டீங்க சப்போஸ் என் மருமக பேரை சொல்லி வாழ்த்துங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வாழ்த்தும் போது நீங்கள் ஆண் குழந்தை பிறக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் கூட தப்ப மாதிரி அங்கே பெண் குழந்தை வளர்ந்துருந்தால் நீங்கள் ஆழ்ந்த குழந்தை பிறக்கணும் பிறக்கணும்னு வாழ்த்திக்கிட்டே நீங்கள் இந்த வாழ்த்து அலையெல்லாம் போய் அங்கே பெண் குழந்தைக்கு இந்த ஆண் குழந்தை வாழ்த்து ரெண்டும் அங்கே போய் முரண்பாடாக போயிடுமா இது இது மாதிரி எல்லாம் செய்யாதீர்கள் எப்படி நாம் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் பாருங்கள் இதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த வாழ்த்து அப்படிங்கிறதுல வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு என்பது துளி கூட இருக்கக்கூடாது எந்த இடத்துலையும் இருக்கக்கூடாது எங்கள் வீட்டுக்காரர் மாறணும் மாறணும்னு வாழ்த்துனீங்க நானும் வாழ்த்தி வாழ்த்தி பார்க்குறேன் மாறவே மாட்டேங்கிறாரு உங்கள் வீட்டுக்காரரை வாழ்த்துங்க அவ்வளோதான் அவர் மாறணும்னு வாழ்த்துனீங்கன்னா அவர் மாறினா எனக்கு கொஞ்சம் சௌ சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தானே அவங்க எதிர்பார்ப்பு அவர் மாறி அவருக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாழ்த்துங்க நீங்கள் உங்கள் சௌகரியத்துக்காக வாழ்த்துற மாதிரி தெரியுது அவர் மாறினார்னா இப்போ என்னங்க நடக்கும் அவர் மாறினார்னா எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குங்க உங்கள் வசதிக்கு தான் வாழ்த்துனீங்களா அவர் அது தப்ப பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோ அவர் மாறி அவர் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வாழ்த்துங்க அவரை மட்டும் வாழ்த்துங்க அவர் மாறினா எனக்கு நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துனோம் அப்படிங்கிறோம்னா அங்கேயும் அங்கே அங்கே நடக்கலை நானும் மாற்றி வாழ்த்து பார்க்குறேன் நடக்க மாட்டேன் இப்போ இந்த வாழ்த்து அலைகள் எப்படியெல்லாம் மகரிசி கொடுத்த வாழ்த்து அலைகள் எப்படியெல்லாம் சமுதாயத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இது இதை எதுக்காக இன்றைக்கி சிந்தனை பண்ணுறோம்னா இது சிந்தனை வேண்டும் நிறைய இடங்களில் இப்படியான இது இருக்கிறது அதனால் பிளாங்காக என்ன பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அதை விரிவாக பார்த்தோம் பிளாங்காக என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் சரி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவரை வாழ்த்தணும் அவ்வளோதான் அந்த படி இருக்க வேண்டுமே தவிர அதில் எதிர்பார்ப்பு என்பது வேண்டாம் வேண்டாம் ஒருத்தர் உடல்நிலை இருக்க இப்போ இப்போ ஒருத்தர் நம்ம மன்ற அன்பருடைய கணவர் முடியாமல் இருக்கார் இதோ மனைவி முடியாமல் இருக்காங்க இவர் அந்த தகவல் வந்து எப்படினாலும் நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்க வீட்டில் அவங்க மனைவி வந்து முடியாமல் இருக்காங்களாம் அப்படின்னு நம்ம மன்றத்தில் இருக்கவங்கள்லாம் வாழ்த்துமே தவிர அவங்க வந்து என்னை வாழ்த்து சொல்லு அந்த மன்றத்துக்கு சொல்லிட்டியா இங்கே சொல்லிட்டியா அங்கே சொல்லிட்டியா அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டியா இவங்களுக்கு லெட்டர் போட்டியா அவங்களுக்கு லெட்டர் போட்டியா எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் போட்டியா அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அப்போ இவர்கள் செய்த சேவை அடிப்படையை வைத்து அவங்க ஐயா அவங்க அவ்வளோ சேவா ச தொண்டு செய்கிறவங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க இது மாதிரி முடியாமல் இருக்காங்க அவங்கள வாழ்த்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இந்த மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேருக்கும் இயல்பாக வரும் வரும் ஏன் அப்போ அந்த இடத்துல நீ அவர்கள் செய்த தொண்டுக்கு உரிய அந்த ஒரு நன்றி உணர்வு அப்படி தான் வரும் அப்படி தான் வருமே தவிர எதுவும் செய்யாமல் நான் ஒரு மன்றத்தை அன்பருங்க எனக்கு இப்படி ஒரு பிஸ்னஸில் இப்படி இருக்குங்க 
எனக்கு நீங்கள் மண்டத்தில் எல்லோரும் வாழ்த்துங்கன்னு எல்லா மண்டத்திலையும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்போங்க மண்டத்தில் சேர்ந்தீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அந்த தீச்சை எடுத்தேங்க அப்புறம் அப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அது காயல் படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் என்னால் வர முடியலைங்க பிஸ்னஸில் இப்போ எனக்கு இந்த வர டைம் இல்லைங்க இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குங்க எனக்கு வாழ்த்துங்க என்ன என்ன வாழ்த்துறது வாழ்த்து என்பது வியாபாரம் அல்ல அப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த வாழ்த்து என்பது பொதுவாக இருக்க வேண்டும் ஜெனரலாக இருக்க வேண்டும் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இட் மஸ்ட் பி இன் ஜெனரல் ஜெனரல்னா அதாவது பொதுத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் பொதுத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் வாழ்க்கையை பற்றி இன்னும் அந்த பர்டிகுலராக எப்படி எப்படியெல்லாம் வாழ்த்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த பகுதியிலே தொடர்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்